వెల్కమ్ టు ఆల్ మీడియా నేను లక్ష్మి లీడర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనతో పాటుగా ప్రజల మనిషిగా పేరున్నటువంటి ముదునూరి ప్రసాద్ రాజ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి అలాగే ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ ప్రసాద్ రాజ్ గారు అంటే ఏపీ పాలిటిక్స్లో మీ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అయితే అవసరం లేదు కానీ మరొకసారి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం అసలు ప్రసాద్ రాజ్ గారి రాజకీయ ప్రస్థానం ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏ వయసులో స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి తెలియజేస్తారా నేను రాజకీయాల్లోకి రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడులో నేను మొదల పార్టీ అధ్యక్షుడి రాజకీయ ప్రస్థానం రెండు వేల నాలుగులో మరొకసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆ ఎన్నికల నుంచి మొదలు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు శాసన సభ్యులు మా సభ నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో నా సభ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా నేను మెజిస్ట్రేట్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నిక కావడం రెండు వేల నాలుగులో మా కుమార్ సార్ కవర్ చేసినప్పుడు నేను ఓడిపోవడం అని రెండు వేల తొమ్మిదిలో గెలిచాను మళ్ళీ బయ్యే వర్షంలో రెండు వేల పద్నాలుగు రాజంట్లో నేను ఓడిపోవడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్ళీ నేను గెలవడం జరుగుతుంది అసలు రాజకీయాల మీద మీకు ఆసక్తి ఎలా కలిగింది అంటే ఏమైనా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా లేకపోతే స్టూడెంట్ టైం నుంచే ఈ పొలిటికల్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అలాగే పెద్ద పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ ఏం కాదు నాకు రాజకీయంగా ఆ రోజున మనకి ప్రెసిడెంట్గా అవకాశం ఉంటుంది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం నాకు కూడా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ ఒత్తిడి చేసి ఎమ్మెల్యేగా పెట్టి నిలబెట్టారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఆయన పాదయాత్రలో కానీ లేదా బస్సు యాత్రలో కానీ యాక్టివ్గా కార్యక్రమాలు చేయటం వల్ల నర్సాపురం నుంచి కూడా అంత చురుకైనటువంటి అభ్యర్థి కనిపించకపోవటం నాకు అవకాశం వచ్చింది అంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న దగ్గర నుంచి కూడా అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో చాలా సాన్నిహిత్యంగా ఉండేవారు అసలు ఆ బాండింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఎలా బిల్డ్ అయింది సార్ రెండు వేల నాలుగులో నేను దగ్గర అప్పుడు నా ప్రత్యర్థి మంత్రిగా కొంచెం ఆయన మీద పోటీ చేయాలంటే అందరూ భయపడినటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితుల్లో నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను ప్రోత్సహించి పోటీకి పెట్టడం ఓడిపోయినా కూడా నేను ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే కానీ నన్ను ట్రీట్ చేయడం జరిగింది ఆ నర్సాపురంలో కూడా ఆయన పరిపాలనలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ముద్ర ఐదు సంవత్సరాలు కనిపించింది నేను ఓడిపోయినా ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఏ రకంగా అయితే గౌరవిస్తారో ఆ రకంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను ప్రమోట్ చేయటం మళ్ళీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో నాకు మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వటం నేను గెలుపొందటం అదే అభిమానంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ కుటుంబానికి నేను అవసరం అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆ రోజున కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ రోజున ఆ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయటం కోసం నేను రిజైన్ కూడా చేయటం ఓన్లీ కట్సి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను చిన్నవాడిని ఎమ్మెల్యేగా ప్రోత్సహించి అవకాశం ఇచ్చి గెలిపించారు పుట్టప్పుడు ఎలా ఉన్నా అందరూ ఉంటారు ఆపద సాయంలో నేను సపోర్ట్గా ఉండాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆ రోజు నా కూడా ఉన్నటువంటి సహచరులు అందరం కూడా జగన్ గారికి మాకు తెలపడం జరిగింది అవసరమైతే బయాలక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాను అలాగే రిజైన్ చేయటం బయాలక్షన్స్ కూడా వచ్చింది ఇవన్నీ పాలిటిక్స్ అయితే మేము విన్నాం రెండు వేల నాలుగులో మీరు పోటీ చేసి ఓడిపోయినా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని దగ్గర తీసుకొని గెలిచావు ప్రసాద్ అన్నారంట అసలు ఆ సందర్భం ఏంటి సార్ ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అంటే జనరల్ గా మేము ఆ జిల్లాలో ముగ్గురు మేము ఓడిపోయి ఉన్నాం ఆ రోజున ఓకే పదహారు అసెంబ్లీ సీట్లకు కానీ ఇంకా పదమూడు గెలిచి మూడే ఓడిపోయాం ఓడిపోయినా కూడా చెప్పాను కదా ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యేగానే ట్రీట్ చేశారు నిధులు ఇచ్చారు అభివృద్ధిలో ప్రజల్లో తిరగటంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ముద్ర రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచిగా ఏర్పడింది 
అలాగే ఆ భావంతో ఎప్పుడు కూడా పనిచేసాం దాని మీదే ఆ కుటుంబం అన్న ఇప్పటి వరకు అభిమానంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కానీ విజయమ్మ గారు కానీ జగన్ గారు కానీ శర్మల గారు కానీ అందరితో ఆ కుటుంబంతో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు అని వింటాం అలాగే అంటే ఇంకొక ఆరోపణ కూడా ఏముంటుందంటే ప్రసాద్ రాజ్ గారు అంటే ఈ విధంగా అంటే సీఎం గారి ఫ్యామిలీతో అంత సన్నిహితంగా ఉండబట్టే అటు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇటు మంత్రులతో కూడా అంటీ ముట్టనట్లుగా ఉంటారు ఏదైనా కూడా డైరెక్ట్ సీఎం గారితోనే అన్నట్లు వ్యవహరిస్తుంటారు అని ఒక ఆరోపణ ఉంది సో ఇలా అనే వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు పార్టీ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నా అందరితో సమైక్యంగా నేను జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చేస్తున్నా అలాగే నాకు బాధ్యతలు అప్పు చెప్తే జగన్ గారు ఉత్తరాంధ్రలో కానీ వైజాగ్ ఇన్ఛార్జిగా కానీ ఇలా బాధ్యతలు అప్పు చెప్పినప్పుడు అందరితో సమైక్యంగా లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ఎలా చేయగలం అందువల్ల అందరితో సన్నిహితంగానే ఉంటాం ఏంటంటే అందరు అధికంతో అంతగా గౌరవిస్తారు అలాగే అభివృద్ధి విషయంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఏదన్నా ఏది అవసరమైన అంటే ఆ చను ముఖ్యమంత్రి గారితో ఉంది కనుక ఎక్కువగా ఆయన దృష్టిలో పెట్టడం అని అభివృద్ధి విషయంలో నియోజకవర్గానికి ఎక్కువ నిధులు తీసుకెళ్లాలని ఆలోచనతో ఏదన్నా ఆయన నోటీసులో పెట్టడం మ్యాక్సిమం నిధులు మంజూరు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అలాగే గత ప్రభుత్వంలో కన్నా ఈ ప్రభుత్వంలో మీరు మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో సాధించినటువంటి అభివృద్ధి ఏంటి సార్ ముఖ్యంగా చెప్పాలి ఏంటి ఏం చెప్తారు అంటే సహజంగా ఏ నియోజకవర్గం అయినా ఎవరైనా ఆ ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి శాసనసభ్యుడు ఆ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేయాలని ప్రయత్నిస్తాం కానీ అవకాశం కుదరదు అన్ని నియోజకవర్గాలు ఒకేసారి అన్ని డెవలప్ చేయాలని ఏ ప్రభుత్వానికి అవకాశం కుదరదు కానీ నా ఏమి ఒకటి లాస్ట్ టైం నేను ఓడిపోయినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అప్పుడు నేను శాసనసభ్యుడిగా లేదు నేను గెలిచాను ఏయో ఎన్నో ఆశలు లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూలన్నీ కంప్లీట్ చేద్దామని అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారు కానీ ఈరోజు లాస్ట్ టైం అయితే గవర్నమెంట్ లేదు ఇప్పుడు నేను గెలిచాను ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ గారు ఉన్నారు ఈ టైంలో చేయకపోతే ఇంకెప్పుడు చేయగలము ఎప్పుడు నమ్మకం ప్రజలు నమ్మకాన్ని ఎలా చేయగలము ఆ ఉద్దేశంతో ఒక టార్గెట్ గా నా నర్సాపురం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ప్రయారిటీగా పెట్టుకుని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం అవన్నీ కూడా మాక్సిమం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి ఏళ్ల తరబడి ఉన్నటువంటి పెండింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా నిధులు మంజూరు చేయించుకోవటం మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారిని తీసుకొచ్చి నిధుల్ని కూడా ఫౌండేషన్ వేసి కొన్ని ఓపెనింగ్ చేసుకుని ఎక్కువ నిధులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే అలాగే కొన్ని అన్ని కూడా టెండర్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి కొన్ని వర్క్స్ మొదలైన కొన్ని ఇంకా వర్క్స్ మొదలవ్వాలి ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఎప్పటి నుంచో ఏళ్ల తరబడి ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్యలన్నీ కూడా ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకో సో మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ ఇంకా ప్రధానంగా ఏముంది సార్ సమస్య కానీ లేకపోతే ఇది ఇంకా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అన్న మెయిన్ ఏముంది సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో సమస్య సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలు అయినా వస్తూ ఉంటాయి కానీ చెప్పాను కదా ఆ టైంలో ఆ పీరియడ్లో ఏం చేసేమన్నది ప్రజలు గమనిస్తాం ఎప్పటి నుంచో మా తీర ప్రాంతం నర్సాపురం తీర ప్రాంతం ఒక పక్క సముద్రం ఒక పక్క గోదావరి ఒక పక్క ఇప్పుడే తాగటానికి కానీ సాగునీటికి కానీ లేదా కనెక్టివిటీ రోడ్లు కానీ చివరి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం దాని మీద డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఎప్పుడు ఇరిగేషన్ కానీ రోడ్లు కానీ ఎక్కువ నిధుల అవసరం కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జెస్ అవసరం ఇటు గోదావరికి అటు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి వెళ్ళటానికి నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి వశిష్ట వారధి నిర్మించాలని నర్సాపురం ప్రజల కలది కల నీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో శాంక్షన్ చేయించాం పనులు మొదలయ్యే ఈ టైంలో ఆయన చనిపోవటం అది ఆగిపోయింది అలాగే ఐదుగురు ముఖ్యమంత్రులు ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారు కానీ ఆ కార్యాచరణ కాలేదు మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసులు పెట్టడంతో ఇది కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి నిన్ననే ఆమోదం వచ్చింది ఫైనాన్షియల్ శాంక్షన్ కానీ అలాగే టెక్నికల్ శాంక్షన్ కానీ అన్నీ కూడా వచ్చు అది కూడా టెండర్ పిలిచి నేను వెంటనే టైం లేదు వెంటనే మొదలు పెట్టి ఇరవై నాలుగు నెలల కాలవ్యవధి పూర్తి చేయాలని నిన్ననే ఆమోదం కూడా తెలిపింది టెండర్ పిలుస్తా ఉన్నా అలాగే మా తీర ప్రాంతంలో హార్బర్ వెస్ట్ గోదావరిలో తీర ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా ఫిషింగ్ హార్బర్ లేదు 
ఎప్పటి నుంచో ఫిషింగ్ యాప్ ఫిషింగ్ యాప్ అని ఎన్నికలు వాగ్దానం కానీ ఉండిపోయింది గతంలో కూడా ఏదో ఫిషింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని పది కోట్లు ఇలా మంజూరు చేసినాయి గతంలో నేనున్నప్పుడు కూడా సెంట్రల్ మినిస్టర్ వచ్చి ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారు కానీ కాదేశారు మనకు కాలేదు కానీ ఈ రోజున నాలుగు వందల ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలతో ఫిషింగ్ యాప్ కం కార్గో పోర్టుకి నిధులు మంజూరు చేయించుకోవటం ఆ పనులను మొదలు పెట్టడానికి ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ కూడా మన ముఖ్యమంత్రిగా ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారు దాన్ని పర్యావరణ అనుమతులు అవి కూడా సెంట్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్యావరణ అనుమతులు అవి రావాల్సి ఉంది అవన్నీ కూడా వచ్చినాయి పనులు మొదలు పెట్టాం అలాగే నా నియోజకవర్గంలో ఆక్వా యూనివర్సిటీ మేజర్గా రాష్ట్రానికి ఆక్వా యూనివర్సిటీ వస్తే భారతదేశంలోని మూడో యూనివర్సిటీ అవుతే అది నేను వెస్ట్ గోదావరిలో నర్సాపురం తీర ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయటం దాన్ని కూడా మొన్ననే ఫౌండేషన్ వేయటం జరిగింది ఆల్రెడీ పనులు స్పీడ్గా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇలా చూసుకున్నట్టు అయితే నర్సాపురం నియోజకవర్గంలో డ్రింకింగ్ వాటర్ గ్యాంగ్ వాటర్ గ్రిడ్ మంజూరు అయింది పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు మినరల్ వాటర్ డైరెక్ట్ గోడావరి నుంచి తీసుకువెళ్ళి పైప్ లైన్ ద్వారా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విలేజ్కి మినరల్ వాటర్ అందివ్వాలి అలాగే మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ అప్గ్రేడ్ చేసి ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ ఇవ్వాలి మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలి దానికి కూడా మొన్ననే ఎనభై దగ్గర దగ్గరగా అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు చేయటం ఫౌండేషన్ కూడా వేసి పనులు స్టార్ట్ అయింది ఇలా ఇవన్నీ కూడా నర్సాపురంలో ఒక బస్ స్టాండ్ నిర్మాణం చేసుకున్నాం పూర్తి అయింది ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం నర్సాపురంలో యాభై పడకల హాస్పిటల్ ఉంది ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ వంద పడకల హాస్పిటల్గా పూర్తి చేసుకున్నాం ఓపెనింగ్ అయ్యింది ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా అలాగే నర్సాపురం తీర ప్రాంతంలో మెయిన్ టూరిజం మాకు పేరుపాలెం బీచ్ ఉంది ఎప్పుడు అసలు కనెక్టివిటీ లేనటువంటి గ్రామంగా మిగిలిపోయింది కానీ ఈ రోజు నా పేరుపాలెం ఆ బీచ్ ఏరియాని డబల్ రోడ్గా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కానీ సీసీ రోడ్స్ కానీ వేసి టూరిజం బీచ్ ఫెస్టివల్ని కూడా పెట్టున్నాం పెట్టి రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇక్కడ పేరుపాలెంలో ఇంత సుందరమైనటువంటి బీచ్ ఉందని తెలియజెప్పే విధంగా బీచ్ ఫెస్టివల్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేశారు గ్రాండ్గా చేస్తున్నాం ఇలా అక్కడి నుంచి పేరుపాలెం నుంచి కనెక్టివిటీ మెయిన్గా పేరుపాలెం ఒక టూరిస్ట్ రావాలి అని అంటే సపోజ్ విజయవాడ నుంచి పేరుపాలెం రావాలనుకుంటే కనెక్టివిటీ సరైనటువంటి కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు మనం పేరుపాలెం టు ఇలా కొవ్వూరు వరకు నేషనల్ హైవేని కలుపుతూ కనెక్టివిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఆ పేరుపాలెం బీచ్కి వెళ్ళేటువంటి రహదారిని అన్నింటినీ కూడా సుందరంగా మంజూరు చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఇవాళ ఎనిమిది తొమ్మిది రోడ్స్ని రీసెంట్గా మంజూరు ఇవ్వటం జరిగింది ఆర్ ఎన్బి రోడ్స్ ఇవన్నీ కూడా టెండర్లు పిలుచున్నారు కొన్ని వర్క్స్ మోడల్ అయింది కొన్ని వర్క్స్ మోడల్ అవ్వాల్సి ఉంది ఇవన్నీ కూడా పూర్తి అవుతే ఆ నియోజకవర్గ రూపురేఖలు మారుతాయని నేను ఆశించినటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే సార్ ఇన్ని వర్క్స్లో ఎప్పుడు బిజీగానే ఉంటారు అండ్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఎప్పుడు బిజీగానే గడుపుతూ ఉంటారు ఎన్ని వర్క్స్ ఉన్నా కూడా ప్రసాద్ రాజ్ గారు అసలు ఈ చేపల చెరువులు రొయ్యల చెరువులు ఈ పనులు అయితే అస్సలు ఆపుకోరు అట్లీస్ట్ డేలో వన్ టైమ్ అయినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి విజిట్ చేయడం ఇదంతా చేస్తూ ఉంటారు అంటారు ఏంటి సార్ మీకు అది బాగా ఇష్టమా లేకపోతే ఎలా అది నా నేను ఆకువా రైతుని ఉన్న నా ప్రొఫెషన్ అది తర్వాత రాజకీయ నాయకుడిని నేను కొంత టైం దాన్ని కేటాయించాలి కనుక నా చెరువులు వ్యవసాయం అన్నీ కూడా కొంత టైం చూసుకుంటూ ఉంటాయి అండ్ ఇదే విషయంలో ఇంకొక ఆరోపణ ఏంటంటే మీ మీద సో అంటే మీరు ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులతో ఎక్కువగా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ వాళ్ళతో ఎక్కువగా వాళ్ళని ఎక్కువగా దగ్గర తీసుకుంటారని అండ్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న కాపు సామాజిక వర్గాన్ని కొంచెం చిన్న చూపు చూస్తారని ఒక ఆరోపణ ఉంది ఇలానే వారికి మీరేం సమాధానం చెప్తారు అలానేది నేను ఇప్పుడు రేపు పోటీ చేస్తే ఆ రోజు సారి పోటీ చేస్తున్నా వాళ్ళందరితో సఖ్యంగా సఖ్యంగా లేకపోతే ఇన్నిసార్లు అవకాశం ఎందుకు ఇస్తారు మళ్ళా సహజంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం అందరితో సన్నిహితంగా ఉంటాయి అన్ని వర్ణాలు అన్ని కులాలు ఉంటేనే కదా ఒక రాజకీయ పార్టీ అయినా ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయినా మనం సాగించేది తప్పకుండా అందరితో స్నేహభావంగానే ఉంటాం అందరూ కూడా నన్ను గౌరవిస్తారు అలాగే సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నర్సాపురం నుంచి కాకుండా జగన్ గారు మిమ్మల్ని ఆ సెంటర్ నుండి పోటీ చేయించారు అప్పుడంటే రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఫీలింగ్ ఎలా అనిపించింది అసలు ఎందుకు ఏ సందర్భంలో ఆయన మిమ్మల్ని అక్కడ పోటీ చేయించాలి అనుకున్నారు అంటే జగన్ గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత మొట్టమొదటి తప్పి రాష్ట్ర స్థాయి ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నాం అందరూ బలమైన అభ్యర్థుల గురించి నెత్తిగొట్టు యాక్చువల్గా అప్పుడు నా నర్సాపురం నుంచి కొత్తపల్లి సుబ్బరాయుడు గారిని పార్టీలో తీసుకున్నాం ఆయన ఎంపీఆర్
ఆయనకి ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఏమిటో వేకెన్సీ ఉంది అప్పుడు పాల అప్పుడు ఆచంట నుంచి ఎవరు సరే మంచి క్యాండిడేట్ అవసరం అయితే అక్కడ లేకపోవడం వల్ల ఆ ప్లేస్ నేను రీప్లేస్ చేయవలసి వచ్చింది ఆచంట నుంచి అప్పుడు నన్ను కంటెస్ట్ చేయమంటే నేను అక్కడ కంటెస్ట్ చేసాను తక్కువ టైంలో అక్కడ కూడా తక్కువ ఓటు మీద అతి ఓడిపోయినప్పుడు మూడు వేల చిల్లర అలాగే సార్ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈసారి ముఖ్యమంత్రి అయితేనే మళ్ళీ అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతాను అని అన్నారు సో దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు ఆయన మళ్ళీ అది కలగానే మిగులుతుంది అంటారా లేకపోతే ఆ ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటారా అంటే ఒకటేనమ్మా కలగాని ఇప్పుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చున్నారు ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అవకాశం ఇచ్చారు నేను ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అవకాశం ఇచ్చారు కనుక ఆ రోజు పోషించు ప్రభుత్వానికి సూచనలు సలహాలు ప్రతిపక్ష పార్టీగా అసెంబ్లీలో కానీ బయట కానీ మీ అనుభవాన్ని ఎక్కడన్నా పొరపాట్లు జరుగుతుంటే షేర్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతిపక్ష పార్టీ అలాంటిది ఆ హౌస్లో అవకాశం ఇచ్చినా కూడా ఉపయోగించుకోకుండా ఆయన కానీ ప్రతిపక్ష సభ్యులు కానీ ఈ రోజున అసెంబ్లీలో ఒక పది నిమిషాలు కూడా స్పెండ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి అసెంబ్లీలో చూస్తా ఉన్నా నేను ఇప్పుడు ప్రధాన వ్యక్తిగా ఉన్నా చూస్తా ఉన్నాం బిఎస్సిలో మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ స్పీకర్ గారు కానీ వారు ఏ అంశాల మీద అడిగినా ఆ అంశాల మీద డిస్కషన్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది లేదు వారు ఇన్ని రోజులు హౌస్ నడపమంటే అన్ని రోజులు నడిపినటువంటి సందర్భాలు కానీ ఇంతలా ప్రభుత్వం ఒక పక్క అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నా ఒక దుష్ప్రచారం చేయాలని హౌస్ని డిస్టర్బ్ చేయాలని రోజు ఏదో ఒక అలజడి సృష్టించి బయటకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆలోచనతో హౌస్ నడుపుతా ఉన్నాం ఇది అంతా చంద్రబాబు గారు నాయుడు గారు ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన డైరెక్షన్లోనే నడుస్తాం అందువల్ల ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా బాధ్యతగా తీసుకోకుండా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితేనే హౌస్లో ఉన్న ఉంటానంటే ఎవరు హర్షించరు కదా కానీ ఈ రోజున క్లారిటీగా ఒక ప్రభుత్వం పనిచేస్తాం ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు చూస్తున్నారు ప్రజలు ఒక వినూత్నమైనటువంటి పరిపాలన ప్రజలకి నేరుగా అవినీతి లేకుండా ఎక్కడా కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు అందించేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఇది సక్రమంగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వటానికి ఒక సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ నేరుగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రతి ఇంటికి ప్రతి మనిషి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నందుకు ఓ యువకుడుగా మేము ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన చూసి ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకుడు కూడా చేయలేనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తూ ఉన్నారు సహజంగా ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినా విమర్శిస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే ఒక్క మంచి పనినైనా ఎప్పుడైనా ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినా పొగుడతాయా ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకిస్తుంటారు ఇది దాన్ని వారిని పొగడమని మేము కోరం కానీ కొన్ని అంశాల్లో సమర్థించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతిపక్ష పార్టీలకు కూడా ఉంది మంచి చేస్తే మంచి చేస్తున్నారు మంచి చేయకపోతే సూచన కానీ ఇలాంటి అవకాశాన్ని కూడా వారు ఉపయోగించుకోవడానికి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో అసలు పొత్తు రాజకీయాల మీద ఏం చెప్తారు సార్ మనం ఒకటి ఒక రాజకీయ పార్టీ బలంగా ఉన్నప్పుడు కన అందరూ కూడా కలవాలని ప్రయత్నం చేస్తాం డైరెక్ట్గా గెలవలేము కనుక ఇప్పుడు సింగిల్గా మేమే పోటీ చేస్తామని ఈరోజు కాదు గత ఎన్నికల్లో కాదు అంతకుముందు ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు మీరు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా మేము సింగిల్గా పోటీ చేస్తామని నేనైనా ధైర్యం చెప్పేటువంటి ధైర్యం ఎవరికన్నా ఉందా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పోటీ పడేటువంటి ధైర్యం లేనట్టే కదా ఈ రోజు చెప్పమని పోని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కానీ లేదా ఇతర పార్టీలు కానీ నేనే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో నేను మేమే పోటీ చేస్తాం మా పోటీ మా పార్టీయే పోటీ చేస్తుంది అని చెప్పగలరా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేనే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని అని చెప్పగలరా లేదు నారా లోకేష్ నేనే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని అని చెప్పగలరా లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేనే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని అని ఈ రోజు వరకు వాడికి చెప్పేటువంటి ధైర్యం ఉందా ఇంకెందుకు ధైర్యం లేనప్పుడు వారి గురించి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంది బలంగా లేనప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒకటి అవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు వందకు వంద శాతం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిపే జగన్మోహన్ పోటీకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎన్ని రాజకీయ పార్టీ లేకపోయినా సింగిల్గా జగన్ గారు పోటీ చేస్తారు వారిని ఎదుర్కోవడానికి సింగిల్గానే సిద్ధంగా అలాగే మొన్న జనసేన ఆవిర్భావ సభలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఈసారి ఇలాగే నా అసెంబ్లీకి వస్తానంటూ కానీ ఇంకా కొన్ని సామాజిక వర్గాల గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సో దీని మీద మీరు ఏమంటారు సార్ ఆయన ఏమన్నా గెలిచి ఏమన్నా లాస్ట్ టైం రెండు సార్ రెండు చోట్ల అవకాశం ఇచ్చారు 
అసెంబ్లీకి రాలేదు ఈసారి మూడు చోట్లో నాలుగు చోట్ల ప్రయత్నం చేస్తే అసెంబ్లీకి రావచ్చు కానీ ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చేటువంటి అవకాశం అలాగే ఇక లోకేష్ యువగడం పాదయాత్ర గురించి మీ అభిప్రాయం సార్ చాలా గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వ్యూహాలు పన్నుతున్నారు అంటే ఎలాగైనా ఈసారి వైసీపీని గద్దెదించటమే లక్ష్యం అన్నట్లుగా అంటే ఒకటమ్మ ఈ రోజున చూస్తూ ఉన్నారు ఒక ఈ రోజు చూస్తే దేశంలో ఏడు ఎనిమిది మండలు పాదయాత్ర చేస్తూ ఉన్నారు నిన్న దాకా రాహుల్ గాంధీ గారు చేశారు తెలంగాణలో బీజేపీ వాళ్ళు చేశారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రెండు గ్రూపులుగా ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తూ ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో లోకేష్ గారు చేస్తారు పాదయాత్రకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూడాలి ఓకే ఎందుకని అంటే అసలు పాదయాత్ర ఎలా చెయ్యాలి ఎందుకు చెయ్యాలి ప్రజల కష్ట సుఖాలు ఎలా తెలుసుకోవాలన్నటువంటి ఆతృతతోటి ఆ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక మైల్ రాయి ఎందుకని అంటే ఎక్కడ ఏ గ్రామాల్లో ఏ పట్టణాల్లో ఎలాంటి ప్రజలు స్థితిగతుల్ని అవగాహన చేసుకోవటం కోసమే ఆ రోజున పాదయాత్ర చేశాను అలాగే షర్మిల గారు ఒక మహిళగా పాదయాత్ర చేసిన జగన్ గారు లాస్ట్ టైం ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పాదయాత్ర చేసిన దానికి ఒక శాంతి ఉంది కానీ ఈ రోజున పాదయాత్ర ఒక ఏదో ప్రచార ఆర్పాటం లాగా దాన్ని పబ్లిసిటీగా వాడుకునేటువంటి యాత్ర కింద మారిపోయింది ప్రతి పార్టీకి కూడా ఒక కామన్ ఇంకా పాదయాత్ర వాల్యూస్ కూడా తగ్గిపోయింది దేశం ఉండాలి ప్రజల కష్టాలను తెలుసుకోవటానికి పాదయాత్ర పబ్లిసిటీ కోసం రోజు మీడియాలో ఉండటం కోసం పాదయాత్ర సో ఈ నాలుగేళ్ల పాలనలో మా సంక్షేమ పథకాలే మా ధైర్యం అవే మా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో విజయానికి సోపానం అని చెప్పి వైసీపీ అంటుంది అయితే ఈ సంక్షేమ పథకాల వల్ల ప్రజలు సోమరిపోతులుగా అయిపోతున్నారు ఇంకా రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పాలు చేస్తున్నారని ప్రతిపక్షం ఆరోపిస్తుంది దీనికి మీరు ఏమంటారు వారు ఏదో ఆరోపణ చేస్తూ ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మనసులో మాట రాశారు అప్పుడు ఎన్ని ఏం చెప్పున్నారు ఇవన్ని ఏమి ఉచితంగా ఇవ్వకూడదని వ్యవసాయం దండు కాని ఇవన్నీ మాట్లాడి ఉన్నారు కానీ ఈ రోజున ఏమంటారు ఒకటే ఎన్ని ఉచితంగా ఇచ్చేస్తున్నారు ఉచితంగా ఇచ్చేస్తున్నారు పోని మా ప్రభుత్వం వస్తే ఏం ఉచితంగా ఇవ్వం జగన్ గారు పెట్టినటువంటి పథకాలన్నింటినీ కూడా ఆపేస్తామని చెప్పగలరా ఈ రోజున ఒకటే వెల్ఫేర్ ద్వారా ఏదైతే పేద కుటుంబాలు ఉన్నాయో వారి స్థితిగతులను మార్చడానికి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా నేరుగా డబ్బు అందించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తారు దానివల్ల టెంపరీ రిలీఫ్ కాదు కోరుకునేది వారు మంచి ఆ డబ్బుతోటి ఇచ్చినటువంటి ధనంతో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు వృత్తులు చేసుకుని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలి వారి కాళ్ళ మీద వారు నిలబడాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఈ రోజు నేను డైరెక్ట్గా వారి అకౌంట్ ఒకటి అప్పేసేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజు పుట్టి దెబ్బెడ దగ్గర నుంచి చనిపోయే వృద్ధుల వరకు అందరికీ కూడా ప్రతి కార్యక్రమం అందాలని ఒక ఆలోచనతో చేస్తాను ఈ రోజు చాలామంది భయపడ్డారు అందరూ కూడా డబ్బులు వేసేస్తుంటే చాలామంది శ్రీలంక చేసేస్తున్నారు లేకపోతే అలా చేసి ఇలా మాట్లాడి ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు చూడండి ఊహించినటువంటి జీడిపి రాష్ట్రానికి వస్తుంది ధనిక రాష్ట్రంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పోటీ పడి ఫస్ట్ మనం రాష్ట్రం బైఫర్కేషన్ అయినప్పుడు డబ్బు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ పేద రాష్ట్రంగా మనము ఇన్కమ్ లేనటువంటి రాష్ట్రం కానీ ఈ రోజున జీడిపి లో తెలంగాణ మించి మనము పోటీ పడుతున్నాం ఏంటి దేనికి కారణం మనీ సర్క్యులేషన్ అవుతూ ఉంది అంతా కూడా రొటేషన్ అవుతూ ఉంది ప్రతి ఒక్కరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకరి చేతుల నుంచి ఒకరు డబ్బు మారుతూ ఉంది దానివల్ల ఆటోమేటిక్ గ్రోత్ కనిపిస్తూ ఉంది నిన్నటి వరకు ఇండస్ట్రీలు ఎవరు రావట్లేదని మాట్లాడి ఉన్నారు మీరు మొన్న వైజాగ్లో జరిగినటువంటి గ్లోబల్ సమ్మిట్ అందరి నోట్లు మోగించి చూశారు కదా ఎంతమంది బడ బాగా పెద్ద పారిశ్రమికవేత్తలు అందరూ కూడా రాష్ట్రం చూస్తున్నారంటే ఇదంతా ఎలక్షన్స్ కు ముందు ఆర్భాటమే అని చెప్పి కూడా ప్రతిపక్షం ఇంత పెద్దవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు తెలియదా వాళ్ళకి ఏ రాష్ట్రం పెట్టుబడి పెట్టాలో వాళ్ళకి ఏ రాష్ట్రంలో అయితే మంచి వనరులు ఉన్నాయో ఏ రాష్ట్రంలో అయితే మంచి లాభాలు వస్తాయో ఏ రాష్ట్రంలో అయితే అనువైనటువంటి ప్రాంతమో వాళ్ళకి తెలియదా ఇన్ని భారతదేశంలో ఇన్ని రాష్ట్రాలు ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైపు ఎందుకు వస్తూ ఉన్నారు మొన ఇవన్నీ కామెంట్సే కానీ చిత్తశుద్ధిగా ఒక పక్క పారిశ్రామికంగా ఒక పక్క రైతాంగ పరంగా ఒక పక్క సంక్షేమంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని విధాల అన్ని 
లేదండి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఫైనాన్స్ పరంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అధిగమిస్తూ ఉన్నాయి కరోనా వచ్చింది రెండు సంవత్సరాలు రాష్ట్రమే కాదు దేశం కుదేలైపోయింది దేశం పరిస్థితి బాగుందా అన్ని రాష్ట్రాలు ఇబ్బంది పడ్డాం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు ఇబ్బంది పడ్డాయి కానీ దాన్ని నిలబడి తట్టుకుని నిలబడినటువంటి పరిస్థితులే ముఖ్యం అలాంటి నిలబడినటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సార్ అలాగే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు గెలిచిన తర్వాత కూడా జగన్ గారి మీద నమ్మకంతో ఆయన వెంట వచ్చినటువంటి కొందరు నాయకుల్లో మీరు కూడా ఉన్నారు అసలు ఏ ధైర్యంతో మీరు వచ్చారు లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానంతో ఆయన తనయుడు అన్న ఆ ఇదితో బయటకు వచ్చారా లేకపోతే ఆయనలో మీరు అప్పుడే ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీని గుర్తించారా జగన్లో అంటే వాస్తవంగా ఎంతో మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిన రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో ఒక పుత్తుండిపోయిన పరిపాలన అలాంటి పరిపాలన మంచి పీక్ టైంలో ఉండగా చనిపోవటం లేదు మళ్ళీ ఆ పరిపాలన కొనసాగించాలి అని అంటే మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం నుంచి అవుతేనే ఆ పరిపాలన కొనసాగుతుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆ రోజున రాహుల్ గాంధీ గారు నన్ను పిలుచున్నారు ఢిల్లీ పిలిస్తే నేను రాహుల్ గాంధీ గారికి కూడా చెప్పుకున్నాను ఇక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయాక ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవుతేనే మళ్ళీ రాష్ట్రం నిలబడగలదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడగలదు వంద వంద శాతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి చెయ్యండి అని అంటే ఆ రోజున చాలామంది చెప్పిన మాటని హైకమాండ్ వ్యతిరేకించి దానివల్ల నష్టపోయింది ఆ కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్నారు ఈ రోజున ఆ టైంలో నిజంగా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు సపోర్ట్ అవసరమైంది చాలామంది రాజశేఖర రెడ్డి గారితో సన్నిహితంగా ఉన్నారు అందరూ కూడా అధికారం కోసం దూరంగా ఉన్నారు కానీ ఆ టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజకీయంగా నిలదొక్కుకోగలిగితేనే ఈ రాష్ట్రం అనుకూడా ఉంటుంది ఆయన సపోర్ట్గా ఉండాలన్నటువంటి ఆలోచనతో చాలామంది నిలబడిపోయినా ఆ రోజున మేము కొంతమంది రాజీనామా చేసాం ఎదుర్కొన్నాం ఇబ్బందులు పడ్డాం ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టారు ఆయన ఇబ్బందులు పాలయ్యారు మేము కూడా ఆయన ఆయన కూడా నడిచిన వాళ్ళందరం కూడా ఇబ్బంది పడ్డాం కానీ అంతిమ విజయం జగన్ గారి పట్లే ఉంది మా పట్ల అండ్ మీరు ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులను చూశారు అతి చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి జగన్ గారి ఈ పాలన చూస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ అసలు ఈయన పరిపాలన కానీ అండ్ వాళ్ళ తండ్రి గారి పరిపాలన చూశారు వీళ్ళిద్దరిలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ క్వాలిటీస్ మీరు ఏం గుర్తించారు ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చిన్న వయసులో అలాంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరికీ సాధ్యం కాదు తక్కువ టైంలో ఆయన పూర్తిగా రాష్ట్రాన్ని అవగాహన చేసుకున్నాడు పరిపాలన అవగ అవగాహన చేసుకోగలిగాడు ఈ రోజున ఎక్కడైనా లోటుపాటు ఏ ప్రభుత్వంలో అయినా ఉండకుండా ఉంటుంది వచ్చినప్పుడు దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఏది ఏ టైంలో ఏ ప్రజలకు ఎవరికి ఏ దాంశం అన్నది గుర్తించి అది అందజేయటమే నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రిగా దాని విషయంలో ఎక్కడన్నా లోటుపాటు జరిగిన దాన్ని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి నాయకుడు మెచ్యూర్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు మా అందరికీ గర్వం ఓకే సార్ అయితే కొన్ని చోట్ల వింటున్నాం వైఎస్ఆర్సిపి గ్యాడర్లోనే కొంత అసంతృప్తి ఉంది అని చెప్పేసి సో ఇదంతా కూడా ఎలా సమన్వయం చేసుకుని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి జగన్ గారు వెళ్తారంటారు ఇవి ఒకటి సాధారణంగా క్యాడర్లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ప్రభుత్వం వస్తే ఇప్పుడు దాకా ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్నాం మన గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఆశిస్తాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా లేదు ఒక శాసనసభ్యుడు నేను మంత్రి అవ్వాలని కోరుకుంటాను లేదు ఒక నాయకుడు సర్పంచ్ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అవ్వాలని కోరుకుంటాను లేదు పోటీ చేయలేని వాళ్ళు నామినేట్ పడదవాళ్ళు కావాలని కోరుకుంటాను అందరికీ ఒక నాయకుడు అందరికీ ఒకేసారి ఫిల్ఫిల్ చేయలేదు కదా అందువల్ల అవకాశం ఆయనకి తెలుసు ఎవరు కష్టపడ్డారు ఎవరు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు సెకండ్ క్యాడరేట్ థర్డ్ క్యాడరేట్ అందరినీ కూడా ఇవాళ ఎన్నో నామినేటెడ్ పోస్టులు కానీ ఇవాళ కేడర్ పరంగా ఎంపీటీసీలు కానీ సర్పంచ్లుగా జడ్పీటీసీలుగా అనేకమైనటువంటి నామినేషన్ పదవుల్లో ఎంతోమంది నాయకుల్ని పిలుపు చేశాం న్యాయం చేశాం ఇంకా ఉంటారు వారందరికీ ఎక్కడో ఇంకా అసంతృప్తి ఉంటుంది ఈ గవర్నమెంట్లో ఇంకా నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది మూడేళ్ళు అయిపోయినా అవకాశం రాలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి కష్టపడినటువంటి కార్యకర్తలు గుర్తించాలని ఏ నాయకుడైనా కోరుకుంటారు సహజంగా ఎక్కడన్నా ఒకళ్ళిద్దరు మిగిలితే వాళ్ళు అసంతృప్తి ఉండటం సహజం 
ఖచ్చితంగా ప్రతి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు వరకు ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి పార్టీ మీద దృష్టి పెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంది తప్పకుండా పార్టీ కేడర్ మీద పార్టీ మీద ఇక్కడి నుంచి దృష్టి పెడుతున్నారు ఆల్రెడీ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి కేడర్తో ఆయన మనం ఏర్పడుతుంది ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అసంతృప్తి అన్నటువంటి ఆలోచన పార్టీ కేడర్లో ఉందో దాన్ని రెక్విఫై చేయడానికి ప్రయత్నించారు సో అందరూ విషయం ఓకే పక్కన పెడితే అండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు గెలిచిన తర్వాత కూడా అంటే జగన్ గారికి చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు అంటే ఆయన విధేయుడిగా మీరు ఆయన చెప్తే ఏదైనా కానీ చేసేస్తారు అన్న ఇది ఉంది మీ మీద సో అప్పుడు మీరు గెలిచిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు మినిస్టర్ అవుతారని చెప్పి అందరూ అనుకున్నారు సో మీరు కూడా ఏమైనా అప్పుడు అసంతృప్తికి లోనయ్యారా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా నేనే చెప్పాను కదా చాలా మంది ఆశిస్తుంటాం ఒకేసారి ఆయన ఇవ్వలేదు కదా నాయకుడిగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తే ఒకప్పుడు కలిపితే ఒకప్పుడైనా అవకాశం వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో దాని గురించి మీరు మాట్లాడడం జరిగిందా సార్ తో నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయన బాధ్యత ఇస్తే ఆ బాధ్యత నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం ఖచ్చితంగా ఇది కావాలి అనేటువంటి డిమాండ్ అవుతే ఏమీ లేదు ఆయన తెలుసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిమాండ్ అని కాకపోయినా మీకు అంటే ఆయన ఎక్కువ కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే ఉంటారని వింటుంటాం అండ్ లైక్ మీకు ప్రాజెక్ట్ లో ఇవ్వడం కానీ మీరు ఏది అడిగినా కూడా కాదనుకుండా చేస్తారు అని అంటారు మెయిన్ గా ఎక్కువ పార్టీ పదవులు లేదా పెద్ద పెద్ద పదవుల కన్నా ఈ నియోజకవర్గంలో లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయటమే ప్రధాన ఎజెండాగా పెట్టుకుంటాం అండ్ ఏంటి సార్ తర్వాత మీ తర్వాత రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు ఉన్నారా మీ ఇంట్లో నుంచి ఎవరైనా రావడానికి నాకు పెద్ద పొలిటికల్ గా ఎవరో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మా ఫ్యామిలీలో ఏం సార్ అసలు మీ ఫ్యామిలీ ఇందాక మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పలేదు అండ్ మీకు ఎంతమంది కిడ్స్ ఏంటి సో మీరు మీ బాబు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు మా తర్వాత కోసం వెయిట్ చేయాలని పెద్దగా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం కాదు కానీ కానీ తర్వాత కూడా మా అబ్బాయి కానీ మా అమ్మాయి కానీ పెద్దగా పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందరు ఇప్పుడు వారస వారసులో దింపుతున్నారు కదా సో మీరు మీ బాబుని దింపేటువంటి ఛాన్స్ లేదంటారా లేకపోతే ఏమైనా అవకాశం కోసం వెయిట్ చేయాలంటే సార్ రీసెంట్ గా చూసుకుంటే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అందులో పట్టభద్రులు వ్యతిరేకత చూపించడానికి కారణం అటు ప్రజల వల్ల అనుకోవాలా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు అలాగే మంత్రుల యొక్క ఈ తక్కువ పని చేయడం వల్ల అనుకోవాలా ఒకటి మా జనరల్ ఎలక్షన్ కి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కి డిఫరెంట్ రెండు డిఫరెంట్ ఎలక్షన్ స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్ చూసుకుంటే ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఎక్కువ మెజార్టీ ఎప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు లేనటువంటి మెజార్టీ తోటి మనం స్థానిక సంస్థలు గెలుచున్నాం అలాగే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ వస్తే మొన్న స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీలు కానీ అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ ఎమ్మెల్సీస్ కానీ లేదు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చే పోటీ ప్రాతినిధ్యం అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఓటీ వచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్సీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వేకెన్సీ వచ్చినాయి దాంట్లో సహజంగా పోటీ జరిగినటువంటి వాటిలో ఎక్కువ శాతం వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు గెలుపొంది ఉన్నారు వాస్తవం ఒక మూడు ఎమ్మెల్సీలు ఓటుపోవడం జరిగింది దీన్ని ఏదో వన్ సైడ్ గా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత ఉంది అన్నటువంటి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకనంటే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలక్షన్స్ టీచర్స్ కి ఉద్యోగస్తులు ఎక్కువ మంది ఎలక్షన్ చదువుకున్న వారు అందరూ కూడా పోటీ ఓటేసేటువంటి ఖచ్చితంగా ఇది ప్రయారిటీ ఓటుగా ఓటే రెండు మూడు నాలుగు ప్రయారిటీ ఓట్లుగా ఇవ్వచ్చు ఒకటి రెండు కాకుండా ఎవరైనా అడుగుని అంటే కింద ఉన్నటువంటి వారిని కూడా సెకండ్ ప్రయారిటీ ఓటు తీసుకొచ్చి పైన కలుపుతారు ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఓటు వచ్చినా కూడా సెకండ్ ప్రాధాన్యత ఓటు తోటి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇది డిఫరెంట్ ఎలక్షన్ ప్రజల ఒపీనియన్ ఒకటి పబ్లిక్లో ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు మేము పోటీ చేసినట్లు మూడే ఓడిపోవడం అంటే మీరు మూడే అంటున్నారు అది చూసుకుంటే మనం వైజాగ్ శ్రీకాకుళం తర్వాత రాయలసీమ మూడు ప్లేసుల్లో కూడా మన అప్పుడు వ్యతిరేకత ఖచ్చితంగా మూడు ప్లేసుల్లో కూడా ఉన్నారు మూడు ప్లేసుల్లో కూడా దీన్ని పెద్ద ప్రయారిటీగా ఇది ఏదో పబ్లిక్ పాలసీగా తీసుకోండి మేము ఉన్నాయంటే అన్ని మొన్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కానివ్వండి లేకపోతే శాసనసభ ఎన్నికలు స్థానిక మా సాధారణ ఎన్నికలు కానీ వందకు వందా గెలిచాం మా నూట యాభై ఒకటే కదా గెలిస్తే ఇంక ముప్పై గెలిచాం కదా ముప్పై ఓడిపోయాం కదా అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంటే గెలిచాం కదా ఇంకా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గెలలేదు కదా ఇవి కూడా పదిహేను ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు జరిగితే ఈ మూడట్లని ప్రయారిటీగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం 
అవసరం లేదు అంటారా వారి అభిప్రాయం గుర్తించను తప్పకుండా ఉద్యోగస్తుల్లో కొంత ఇబ్బంది ఉంది వారి ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు సో ఈ మూడు ఓడిపోవడం మీరు అంటే పెద్దగా మాకు ఇదేమి కాదు ఎఫెక్ట్ కాదేమో అంటున్నారు దీంట్లో ఎలా ఉంది సీరియస్నెస్ గా ఈ ఎలక్షన్ పార్టీ దీని మీదే ప్రభావం ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ గా మేము తీసుకోవాలి మరి టీడీపీ అయితే అదే ఆరోపిస్తుంది సో ఇక వైసీపీ పని అయిపోయినట్లే వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కి ఇదే మాకు ఆ గెలుపుగా కనిపిస్తుంది అంటున్నారు ఏమి లేనప్పుడు ఏదో చెప్పుకోవాలి కదా ఏది చెప్పుకోకపోతే ఎలా ప్రజల్లో ఎలా మనం ఏమవగలదు మునుక్ కాపాడుకోవటం గురించి ఇలాంటి అన్ని చెప్పాలి మేమైతే వెరీ సీరియస్ గా దీని గురించే ఆలోచన చేసి దీని గురించి ఎన్నికలు అంటే ఒకవేళ ఏదన్నా ఎక్కడన్నా బై ఎలక్షన్ వేస్తే ఒకటి రెండు ఏదన్నా డిఫీట్ అవ్వచ్చు దాన్ని ప్రయారిటీగా తీసుకున్నాం మెజారిటీ ఓటును ప్రయారిటీగా తీసుకున్నాం సార్ ఇంకో హాట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ గురించి జరుగుతుంది సో దీని మీద మీరు ఏం వ్యాఖ్యానిస్తారు అంటే ఒకటమ్మా గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపు ఆయన ఎదరు వాళ్ళని విమర్శిస్తూ ఉంటారు కానీ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నో స్కామ్లను ఆయన ఎదుర్కొంది ఎప్పుడు ఏ స్కామ్ని అయినా ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయలే ఏ లేరు స్కామ్ లాంటివన్నీ కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకుని నిలుపుదల చేసి ఎంక్వైరీలు కూడా నిలుపుదల చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి మొన్న ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా సుమారు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు బయట పెట్టుకున్నారు చాలా తెలివితేటలుగా ఆయన ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ తోటి గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ అయినట్టు నైంటీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ టెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ షేర్ టోటల్గా ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెట్టేటట్టు ఈ నిధులన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళటం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ నిధులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబానికి చేరటం క్లియర్గా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు రెక్ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు రికమెండ్ చేయటం అలాగే ఫైనాన్షియల్ సెక్రటరీ వారికి రెక్ వారికి రికమెండ్ చేయటం డైరెక్ట్గా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆ డబ్బులు ఇమ్మని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకి వాస్తవం కూడా చూపించుకుంది దీని మీద ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది కొంతమంది అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రధాన ముద్ర అయ్యి ఈ విషయంలో నారా చనబాబు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం కఠినంగా ఎవరైతే ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించడం సిద్ధం అలాగే ఇక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కి ఇప్పటి నుంచే ఏ విధంగా కసరత్తులు చేస్తున్నారు అండ్ మీ వ్యూహాలు ఏంటి ఒకటే మా ప్రజలు ఆశీర్వదించాలి మన వ్యూహం పలినా రతం కోట్ చేసిన ముందర అసలు ఏమీ చేయకుండా ఏం వ్యూహాలు ఉంటాయి వాళ్ళ పబ్లిక్ కి ప్రజలకి సంక్షేమం ద్వారా అభివృద్ధి ద్వారా మంచి పాలన అందించారు నేరుగా ప్రతి కుటుంబానికి డబ్బు వేసుకున్నారు ఒకటి రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నడూ లేనటువంటి మంచి కార్యక్రమాలను చేపట్టుకున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు చూపించి ఈ పరిపాలన వ్యత్యాసం గత ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో హామీలు ఇచ్చి మోసం చేసి ప్రజలను కట్టించింది ఇప్పుడు మేము ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోలో నైంటీ పర్సెంట్ హామీలను అమలు చేసి ప్రజలు ముందుకు ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు ఇంతకన్నా మించినటువంటి పరిపాలన ప్రజలు ఎందుకు కోరుకుంటారు ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించేటువంటి ప్రభుత్వం గాన ఇంక వేరేగా ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందుతున్నాయంటారా ఇప్పుడు ఎవరు కోరుకుంటాం నేను దనుకుణ్ణి నేను పేదవాడిగా మారాలని కోరుకోను కదా అన్ని నాకు కావాలని కోరుకోను కదా నేను బాగుండాలని కోరుకుంటాను పేదవాడిని ఏం కోరుకుంటాం పేదవాడు ఆయన్ని ఆదరించాలి ఈ ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఏంటి ఎవరైతే పేదవాడికి పేదవాడికి మరిన్ని కార్యక్రమాలు అందించేటువంటి ఆ ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేటువంటి కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అన్ని మళ్ళీ ఎక్కువ అంత బిలో ప్రాపర్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా సహాయం అందించాలని ప్రయాటికి అందువల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ధనికుడి కన్నా పేదవాడే ప్రయాటి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అసలు అంటే ఇంకా మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలన్నీ ఛేదించాలని మీరు అనుకున్నట్లుగానే ఈసారి కూడా అధికారంలోకి వచ్చి ప్రజలకి సేవ చేయాలని చెప్పి మరొకసారి మేము కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చూసారు కదా లీడర్ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ముదునూరి ప్రసాద్ గారు షేర్ చేసుకున్నటువంటి రాజకీయ విషయాల గురించి అలాగే మరొక లీడర్ తో మళ్లీ కలుద్దాం స్టేట్ మీడియా